Bună seara! Mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Vom sta de vorbă în continuare cu doamna Eva Farcaș, dublu gol Palm Manager Calvita Internațională. Dacă nu ați trăi unde locuiți în prezent, unde v-ar plăcea cel mai mult să trăiți? Mulțumesc pentru invitație. <laughs> Întrebarea este foarte bună. E foarte, foarte mulțumită de climă și de oameni și de tot ce oferă țara asta. E foarte frumoasă și din Croația, partea Istria. Îmi place foarte mult. E într-adevăr. Care a fost primul produs care l-ați vândut? Cum ați procedat? Pentru primul produs vândut, nu pot să spun că am muncit foarte greu, fiindcă era o cremă de corp. Pe vremea respectivă n-am cunoscut produsele aproape deloc. Și Ce înseamnă vremea respectivă? Vremea respectivă în 1995, <laughs> vara. Și luând în considerare că nu m-am priceput la produse deloc, nici la medicină, nici la alte treburi legate de tratamente naturiste, am zis că de la cremă nimeni nu poate muri. Și erau creme extraordinar de bune, creme de corp, vitamina E, știu că am dat foarte multe din ele, a fost prima, primul produs pe care l-am vândut. Însă primul produs ca și supliment alimentar a fost un produs care există și în ziua de astăzi, se numește Green Care. Sănătatea omului în cauză este și acum extraordinară datorită acestui produs. Da, este un exemplu pe care n-am să uit niciodată. Ce, cine v-a oferit sau încă vă oferă cel mai mult ajutor în activitatea dumneavoastră? Hmm. Aș putea să spun sponsorii mei, aș putea să spun echipa cu care lucrez, dar dacă vreau să fiu sinceră și corectă, atunci cel mai mare ajutor primesc de la firma Calivita. Ca să ne povestiți o întâmplare din cariera dumneavoastră care ar putea fi instructivă pentru altcineva? Avem atâta timp. Am foarte multe. <laughs> ah, nici nu știu pe care să o aleg. Mai bine aș alege una care m-a făcut să înțeleg Trebuie totdeauna să privim înainte, nu înapoi, și că nu este imposibil și nu există obiecții dacă vrem ceva cu adevărat. Într-o iarnă, era zăpada foarte mare, am pornit la drum de la Arad spre Focșani. Trebuia să ajung pe ora 12 la Focșani. Mi-am cumpărat biletul de tren, am urcat în tren seara, dimineața la 5 am coborât la Ploiești în gară fiindcă trenul m-a circulat mai departe. <laughs> Am rămas cu un bagaj foarte mare în mână, într-o gară pustie, noaptea. Atât știam că trebuie să ajung la ora 12 la Focșani, nici prin cap nu mi-a trecut, că nu voi ajunge. Am ajuns, am luat un microbus, am ajuns undeva lângă Buzău. Dar de acolo nu puteam să iau alt microbus care mergea mai departe. A trebuit să iau un taxi și să stau la marginea drumului. Am luat de acolo un alt microbus care m-a dus la râmnicul sărat. De la râmnicul sărat un alt microbus care pe centura Focșani m-a lăsat. De acolo m-au cules în ghilimele colegii. Și noi pe ora 12 am fost prezenți. A fost totul în regulă. Și mi s-a dovedit încă o dată că gândirea pozitivă cu acțiunea și cu Căutarea soluțiilor de rezultate. Așa e. După opinia dumneavoastră, cum credeți că trebuie să fie un bun manager sau un lider preferat și de alții? Cred că, în primul rând, trebuie să fie foarte sincer. Trebuie să fie loial firmei. Sunt foarte multe calități pe care trebuie să o aibă. Dar pentru oameni este cel mai important ca să fie omul care găsește soluții. Totdeauna trebuie să găsim soluții pentru probleme. Trebuie să fim un îndrumător, fiindcă între lider și un conducător, diferen diferența este că un conducător este, este urmat, 
fiindcă așa se cere, iar un lider este urmat, fiindcă este iubit și este apreciat. Da, e o diferență. Este. A fost afacerea dumneavoastră un succes instantaneu sau v-ați confruntat cu provocări de-a lungul drumului? Nu pot să spun că a fost instantaneu deloc, fiindcă nu poate fi instantaneu o muncă de mai bine de 19 ani. A fost o provocare și este o provocare. Fiecare zi este o provocare și mă bucur, fiindcă foarte mult îmi plac provocările. O provocare pentru mine este un pas înainte. Fără provocări n-ar avea rost nimic. Mulțumim foarte frumos!